Hii ni duniani leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Watu wote waliozuru mji wa New York Marekani watakiwa kujitenga kwa muda wiki mbili huku maambukizi ya corona kiendelea kuongezeka. Inchi mbalimbali zatoa amri ya watu kutotoka nje katika jitihada za kukabiliana na maambukizi ya corona. Na waziri wa ulinzi wa Sudan aaga dunia kutokana na mshtuko wa moyo akiwa katika mazungumzo ya kuleta amani nchini mwake. Ni siku nyingine tena na kukaribisha mtazamaji papa hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo ni DL duniani leo nusu saa ya habari, uchambuzi na makala maalum. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Jimbo la New York limeendelea kuathirika kabisa na maambukizi ya virusi vya corona. Idadi kubwa ya wagonjwa wakilazwa hospitalini huku likitajwa kuwa kitovu cha maambukizi Marekani. Jimbo la California limeeleza wasiwasi ya maambukizi makubwa baada ya New York. New York mji wenye idadi ya watu milioni nane. Madaktari wanapata wakati mgumu kwa hudumia wagonjwa ambao idadi yao inaendelea kuongezeka. Idadi ya vifo imefikia watu mbili na kumi huku watu zaidi ya sita wakiwa wamethibitishwa kuambukizwa corona. White House imeshauri mtu yeyote aliyetembelea New York hivi karibuni kujitenga nyumbani kwa muda wa siku 14. Rais Donald Trump amelegeza msimamo wake wa kutaka kufungua uchumi wa nchi ifikapo pasaka. Amesema hatawasikiliza wataalamu wa afya kabla ya kuchukua uamuzi huo. Kulikuwepo na fikra kwamba tutaendelea kufunga mipaka kwa muda wa miezi minne au mitano. Hatuwezi kufanya hivyo. Utaharibu nchi ukifanya kitu kama hicho. Tutafungua uchumi wetu hivi karibuni. Tunaweza kufanya hivyo Jumatatu au Jumanne ama baada ya wiki mbili. Tutasubiri kidogo lakini tutafungua hivi karibuni. Katika jimbo la California ambapo watu hamsina moja wamekufa na 2200 kuambukizwa corona, Gavana Gavin Newsom amesema vipimo vingi vinaonyesha watu wanaoambukizwa corona wana umri kati ya miaka 18 na 49 na, na kutaka kila mtu kuwa makini. Maafisa wa White House na viongozi wa baraza la Senate kutoka vyama vyote vya kisiasa wametangaza makubaliano kuhusu sheria ya dharura kunusuru biashara, wafanyakazi na kuimarisha mfumo wa afya kutokana na virusi vya corona Marekani. Mpango huo ndio mkubwa zaidi katika historia ya Marekani na utasaidia kudhibiti uchumi kutokana na maambukizi ya corona. Utatoa malipo kwa Marekani, kufungua fursa ya ajira na kutoa dola bilioni saba kwa biashara ndogo ndogo kuendelea kuwalipa wafanyakazi wake wakati wapo nyumbani. After five days of arduous negotiations, baada ya siku tano ya mazungumzo tumefikia makubaliano kuhusu mpango wa ukoaji wa kifedha ambao ni mkubwa zaidi katika historia ya Marekani. Huu sio muda wa kusherekea. Tuna idadi kubwa ya Marekani ambao hawajui cha kufanya kuhusiana na hali yao ya afya ya baadaye. Uchumi unatulazimisha kufanya kila tuwezalo kuwasaidia Marekani na nchi yetu. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo Felix Shisekedi ametangaza hali ya dharura nchini humo kufuatia maambukizi ya virusi vya corona. Shisekedi vile vile ametangaza kuunda kwa kituo maalum mjini Kinshasa kuwashughulikia wagonjwa wa corona. Ametangaza kufungwa kwa mipaka ya nchi hiyo kupiga marufuku safari kuingia au kutoka Kinshasa, safari za ndege, basi na boti. Nchi hiyo ya Afrika ya Kati ilitangaza wiki iliyopita mikakati ya kuwazuia raia wake kusafiri. Hadi sasa DRC imeripoti visa 45 vimeambukizi ya virusi vya corona na vifo vitatu kutokana na virusi hivyo. Amri ya kutotoka nje inaendelea kutekelezwa mjini Lubumbashi ambao ni wa pili kwa ukubwa nchini DRC baada ya watu wawili kugunduliwa kuugua corona. Watu hao waliwasili Lubumbashi wakitumia usafiri wa ndege ya Congo Air wakitokea Kinshasa Jumapili. Abiria na saba walikuwa kwenye ndege hiyo. Polisi nchini India wamefunga barabara ili kuzuia watu kusafiri huku viwanja vya ndege na masoko vikiwa vimefungwa 
Nchi hiyo inapoanza utekelezaji wa amri ya watu kutotoka nje kwa muda wa wiki tatu ili kupambana na virusi vya corona. Amri ya kutotoka nje nchini India ni moja wapo ya hatua kali ambazo zimewahi kuchukuliwa kote duniani kukabiliana na virusi vya corona kusambaa. Hata hivyo marufuku hiyo haijawazuia watu kupanga foleni katika maduka ya jumla kutafuta chakula. Watu 536 wamethibitishwa kuambukizwa corona na kumi kufa nchini India. Waziri mkuu Narendra Modi na wataalamu wa afya wameonya kwamba watu bilioni moja nukta tatu nchini humo wamo katika hatari kubwa kuambukizwa corona iwapo hatua kali hazitachukuliwa kukabiliana na maambukizi. Idadi ya watu wanaoambukizwa na virusi vya corona kote duniani inaongezeka kulingana na takwimu rasmi za shirika la afya duniani WHO. Idadi imefikia hadi laki tatu, elfu sabina tano, mia nne, tisina nane, jana usiku na watu waliofariki imefikia elfu kumna sita, mia tatu, sitina mbili. Ugonjwa huo hivi sasa umeshaenea na kufikia mataifa mia moja, tisina, tano. Janga hilo linaendelea kukumba mataifa ya Ulaya ambayo kwa ujumla yana watu zaidi ya laki mbili walambukizwa na ugonjwa huo wa homa kali ya mapafu. Idadi hiyo inatolewa huku mataifa mbalimbali mbali ya dunia yakichukua hatua kali zaidi kujaribu kulidhibiti janga hilo kwa kufunga mipaka yao na kupiga marufuku shughuli mbali mbali ambapo hii leo mashirika makubwa ya ndege kama Emirates Airways ya umoja falme za Kiarabu yamesitisha safari zake. Spika wa bunge la Israel Yuli Edelstein mshirika mkuu wa karibu wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amejiuzulu hii leo na hivyo kufungua njia kwa upigaji kura wa kumchagua spika mpya atakayetoka upande wa upinzani wa waziri mkuu Edelstein mwanachama wa chama cha mrengo wa kulia cha Netanyahu cha Likud aliyekuwa anapinga kabisa kuitisha kura hiyo kuchagua spika mpya hadi kuundwa kwa serikali amelazimika kuacha nafasi hiyo baada ya mahakama kuu kutangaza Jumatatu kwamba leo ndo siku ya mwisho ya kura kupigwa na kutekelezwa mara moja. Hivi sasa mjumbe wa chama cha mrengo wa kati cha blue na nyeupe anatarajiwa kuchukua nafasi hiyo. Kiongozi wa chama hicho Benny Gantz anajaribu hivi sasa kuunda serikali baada ya uchaguzi wa tatu kufanyika katika kipindi cha mwaka mmoja hapo Machi pili kushindwa tena kumpata mshindi wa moja kwa moja. Gantz anategemea zaidi hivi sasa muungano wa Arabu kuweza kuunda serikali yake. Maisha yameanza kurudi tena kuwa ya kawaida katika mji wa Wuhan nchini China ambako mlipuko wa ugonjwa uliosababishwa na virusi vya corona ulianza mwishoni mwa Desemba na kugeuka kwa janga la afya duniani. Asilimia thelathini ya huduma za basi katika mji huo zilianza leo asubuhi baada ya kusitishwa kwa wiki tisa na kulikuwepo msimamizi wa usalama katika kila basi kuhakikisha kwamba hakuna mgonjwa na safiri. Barabara za Huang zimeonekana na watu wakitembea na kuanza shughuli zao za kawaida. Treni za chini kwa chini zilianza kazi zake kwa sehemu siku ya Jumamosi. Kulingana na msemaji wa huduma za usafiri katika mji huo, abiria hivi sasa ni lazima wavae maski, kujiandikisha jina lao na kupima joto la mwili kabla ya kupanda basi au treni. Serikali ya China iliyotangaza kuondolewa marufuku hiyo katika jimbo zima la Hubei lenye wakazi zaidi ya milioni hamsini hapo jana imeeleza kwamba maambukizi katika jimbo yamepungua sana lakini kuna wachina 47 walorudi nyumbani kutoka nje wamepimwa kuwa na virusi hivyo na kutokana na hayo idadi ya watu walioambukizwa kutoka nje na kurudi China imeongezeka kufikia 474 Uturuki mafungulia mashtaka watumia shirini wakiwemo wa shirika wawili wa mwana mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman kwa mauaji ya mwaka 2018 ya mkosowaji wa Riyadh Jamal Khashoggi. Waendesha mashtaka wa Istanbul wanamtuhumu naibu mkuu wa idara ya ujasusi ya Saudi Arabia Ahmed Al Asiri na mkuu wa vyombo vya habari wa kasri ya mfalme Saud Al Khatani kwa kuongoza operation hiyo na kuamrisha kundi la wasaudia 18 kutekeleza mauaji hayo 
Khashoggi alikuwa na umri wa miaka tisa alikuwa mwandishi habari katika gazeti la Washington Post aliuawa baada ya kuingia katika ubalozi mdogo wa Saudia mjini Istanbul Uturuki Oktoba 2 ili kuchukua hati za kutaka kumuua mpenzi wake raia wa Uturuki Uturuki ilifanya uchunguzi wake binafsi kuhusiana na maji hayo baada ya kutoridhika na maelezo yaliyotolewa na wakuu wa Saudi Arabia Licha ya juhudi za serikali ya Kenya kuwahimiza watu kusalia nyumbani na kupunguza safari za mara kwa mara, baadhi ya vituo vya magari jijini Nairobi vinaendelea kushuhudia idadi kubwa ya wasafiri kuelekea mashambani. Wanaosafiri wanahisi kwamba hali ni salama sehemu za mashambani kuliko mijini kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Huba Abdi ana ripoti kamili. Tangu kutangazwa kwa kisa cha kwanza cha COVID-19 nchini Kenya, idadi ya wanaosafiri kuelekea mashambani inaendelea kuongezeka. Wengi wakihofia janga la corona ambalo limetikisa ulimwengu na kubadili hali ya maisha. Licha ya wakenya kwanza safari za kukimbilia mashambani, wahudumu wa magari ya umma wanatishia mgomo kufuatia maagizo ya serikali kuwa magari ya umma ya bebe ya beria wanaostahili. Eric Mburu ni mmoja wa huduma wa magari ya umma. Hata tuseme iko sawa, lakini kwetu sisi tumeumia. Kama sasa hivi hakuna magari, matajiri wamesema magari zao ni hasara zinaenda. Waweke magari. Siku hizi hata sisi wenye hatupatagi pesa. Ni hasara. Hata hivyo wadau katika sekta ya uchukuzi wanasema iwapo ni sharti watimize agizo la kupunguza abiria basi serikali ya Kenya inapaswa kupunguza bei ya mafuta ili kufidia hasara watakayopata kwa kuwabeba abiria wachache. Unajua kuna mahali wanataka kutufinya juu ya mafuta. Wa mafuta iko juu sana. Ile dio sida kubwa tukanao ya mafuta. Juu hii kitu si ya mtu mmoja ya kila mtu. Na ni lazima tupelekane na serikali. Wamiliki na wahudumu wa matatu tayari umepandisha nauli baada ya kuagizwa na serikali wapunguze idadi ya biria kama njia ya kukabili maambukizi ya virusi vya corona wanakuru tunawabeba na 300 sasa sasa hivi tunaliganisha tunawabeba na 500 tunaona baada gari baada ya nakuru watu hawarudi na robi ndio tunaona tuweke gari 500 tuliganishe baada ile ipate 250 baada hii ipate 250 baada ya nyeri hivyo sisi hakuna watu tunafinya kwa abiria wanaosafiri hawana budi ila kusalimu amri na kukubali bei ya nauli John ni mmoja wa wasafiri sema imepanda kiasi na siwezi kulaumu watu wa matatu au watu wa magadi sababu hata wao wanafaa wanaangalia mafuta iko namna gani sababu hii si tuseme hata wanafaa kuangalia wapandeshe kiasi lakini hata wanaangalia ni vipi mambo inaweza kuwa laini kwao na laini kwa wale wengine. Wahudumu wa sekta ya uchukuzi sasa wamesalia na ombi moja tu kwa serikali wote wabebe mzigo wa corona ili upande mmoja usiumi. Ile sida mafuta yaguke tu. Mafuta yaguke tu iko juu. Lakini upande ya hii maneno ingine iko sawa ya kubeba abiria. Huba Abdi, VOA, Nairobi. Idadi ya watu walioambukizwa virusi vya corona nchini Afrika Kusini imeongezeka kutoka watu 554 hadi 779. Waziri wa Afya wa Afrika Kusini Zweli Mkize amesema hayo katika mahojiano kwenye televisheni ya SABC. Shirika la ndege la Afrika Kusini limefutilia mbali safari za ndege ndani ya nchi hadi Aprili 16 ili kuepusha usambasaji wa virusi hivyo. Rais Siri Ramaphosa alitangaza amri ya watu kutotoka nje kuanzia Alhamisi wiki hii. Shirika la ndege la Afrika Kusini limesema kwamba ofisi zake za huduma kwa wateja zitafungwa muda wote amri ya kutotoka nje itakuwa ikitekelezwa na wateja watapewa fursa ya kubadili safari zao mara moja bila gharama yoyote. Shirika la ndege la Afrika Kusini linakabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi na tayari limesitisha safari zote nje ya Afrika Kusini. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya duniani leo. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika. Siende mbali tunarejea na sehemu ya pili baada ya muda mfupi tunapisha tu matangazo.
Karibu katika sehemu ya pili ya duniani leo. Habari kutoka Sauti Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Wapiganaji wa kundi la Boko Haram wameua wanajeshi tisini wawili wa Chad na kujeruhi wengine zaidi ya na saba katika shambulizi linalotajwa kuwa baya zaidi dhidi ya jeshi. Rais Idris Deby amesema wapiganaji hao walishambulia wanajeshi kwenye kijiji kilicho kisiwani cha Boma ziwa Chad ambapo wanajeshi wa Chad Nigeria na Niger wamekuwa wakipigana na wanamgambo hao kwa muda mrefu vita vya kundi la Boko Haram vilivyoanzia kaskazini mashariki mwa Nigeria mwaka 2009 vimeua zaidi ya watu 1030 na kulazimisha karibu milioni mbili kutoroka makwao kwingineko nchini Mali Burkina Faso na magharibi mwa Niger kundi la kigaidi la Al-Qaeda pamoja na makundi mengine yenye itikadi kali za Kiislamu yameua mamia wanajeshi katika muda wa miezi sita iliyopita. Waziri wa Ulinzi wa Sudan, Luteni Jenerali Jamal Den Omar ameaga dunia kutokana na mshtuko wa moyo akiwa nchini Sudan Kusini alipokuwa anahudhuria mazungumzo ya amani kati ya serikali na makundi ya wasi mjini Juba. Msemaji wa jeshi la Sudan amethibitisha tukio hilo. Omar alikuwa mwanachama wa tume huru iliyochukua hatamu za kuongoza Sudan chini ya mkataba wa kugawana madaraka kati ya jeshi na raia baada ya kuangushwa kwa utawala wa rais Omar al-Bashir. Alikuwa mwanachama wa baraza la mpito la kijeshi lililochukua madaraka baada ya utawala wa Omar al-Bashir kabla ya kuteuliwa kuwa waziri wa ulinzi. Katika taarifa ya Jenerali Abdul Fata al-Burhan anayeongoza baraza lenye mamlaka makubwa Sudan amesema Anaomboleza kifa cha Omar aliyekufa akipigania juhudi za kuleta amani na kumaliza vita vya muda mrefu Sudan na kutaka wapiganaji kuacha vita vya muda mrefu vya wenyewe kwa wenyewe. Msemaji wa ujumbe wa serikali ya Sudan katika mazungumzo haya Muhammad Hassan Al-Taish amesema mazungumzo yameahirishwa kwa muda wa wiki moja kuanzia leo Jumatano kutokana na kifo cha Omar. Mlipuko wa virusi vya corona umeathiri sekta ya maua nchini Kenya. Maua yakiharibika kwa kukosa soko baada ya safari za ndege kuelekea Ulaya kuahirishwa. Kiasi kikubwa cha wafanyakazi wamelazimika kuchukua likizo bila malipo. BMJ Muridhi anasoma ripoti kamili. Usafirishaji wa maua nje ya Kenya umeathirika kwa kiasi kikubwa kufuatia hatua ya serikali ya nchi hiyo kuahirisha safari za kuelekea Ulaya ambako kuna soko kubwa la maua. Mashamba ya maua mjini Naivasha kaskazini magharibi mwa Nairobi yanaendelea kurekodi hasara kubwa kiasi kikubwa cha maua yakiharibika kwa kukosa usafiri kuelekea sokoni. Maua kutoka mji wa Naivasha nchini Kenya uuzwa katika soko la mnada la Uholanzi kabla ya kupelekwa kote Ulaya na baadhi hutumika katika kurembesha sherehe za harusi na matanga. Biashara hii imesitishwa huku watu wakijizuia kukusanyika katika makundi ili kuzuia kuenea kwa virusi vya corona. Kwa kawaida wafanyakazi elfu mbili ufanyakazi katika mashamba ya maua naivasha kuna kutoka maua takriban hamsini elfu kila siku kuelekea sehemu mbali mbali za dunia. Kwa sasa maua hamsini elfu pekee ndiyo yanayosafirishwa nje ya Kenya. Inder Nein ni mkulima wa maua. Currently we are throwing away 230 kwa sasa tunapata kati ya maua 1230 na 1250 kutokana na virusi vya corona. Hali ya sitofahamu ni kubwa sana Ulaya na watu wana wasiwasi sana pamoja na hofu ya kununua maua kwa sababu hawajui kitakachofanyika baadaye. Baadhi ya wateja wetu wanaendelea kununua kiasi kidogo tu lakini kwa jumla biashara ni mbaya kabisa. Kampuni inayomiliki shamba la maua na ivasha imewalazimisha nusu ya idadi wafanyakazi wote kuchukua likizo ya siku kumi na tano bila malipo na watakaporudi baada ya siku hizo kumi na tano kundi lililosalia nalo litalazimika kuchukua likizo bila malipo kwa sasa wanakata na kutupa tu asubuhi kila mtu alikuwa nyumbani kwa kawaida wafanyakazi kati ya 550 na sita huwa hapa kila siku kwa sasa delizutati ya wafanyakazi wapo nyumbani. Inchi za Ulaya hununua 70 ya maua kutoka Kenya. 
Vizuizi vya sasa vimepunguza mauzo ya maua hayo kwa kiasi cha nusu kulingana na baraza la wakulima wa maua wa Kenya. Punguzo la mauzo ya maua hayo ni pigo kubwa zaidi kwa Kenya, nchi yenye uchumi mkubwa zaidi Afrika Mashariki ambapo sekta ya maua ni moja hapo ya sekta kubwa tatu zinazoleta mapato makubwa ya kifedha kila mwaka. Sekta ya maua ililetea Kenya shilingi bilioni moja na nne sawa na dola bilioni moja mwaka 2019. Sekta nyingine ni utalii na kilimo ambazo vile vile zimeathirika sana kutokana na mlipuko wa virusi vya corona. Jumla ya wafanyakazi hamsini wako katika hatari ya kupoteza ajira kufuatia kuporomoka kwa mauzo ya maua nje ya Kenya. Kiasi kikubwa cha wafanyakazi hao ni wanawake. Kufikia sasa visa vya watu waliopata maambukizi nchini Kenya vimeendelea kuongezeka. BMJ Muridhi, Sauti America. Wakati virusi vya corona vinaendelea kuathiri watu wengi zaidi kote duniani, wataalamu wa kutunza wanyama wameonya kwamba viumbe wengine hasa sokwe wanaweza kuwa katika hatari kubwa zaidi kuambukizwa virusi hivyo. Wiki hii hifadhi ya taifa ya Virunga katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefunga hifadhi na kusitisha shughuli za utalii hadi mwezi Juni kwa hofu kwamba virusi vya corona vinaweza kutoka kwa bini Adam hadi kwa sokwe anavyoripoti Idi Ligongo Wakati virusi vipya vya corona vinawaambukiza watu wengi zaidi kote duniani wataalamu wa kutunza wanyama barani Afrika wanaonya juu ya hatari kwa viumbe wengine ambao huenda wakawa katika mazingira hatarishi zaidi na viumbe hivyo ni sokwe wa milimani Wiki hii hifadhi ya taifa ya Virunga huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako ni eneo lenye utajiri mkubwa wa ekolojia ambao pia ni makazi ya theluthi moja ya viumbe hao kote ulimwenguni ndio waliobaki waliamua kuchukua uamuzi wa kuifunga hifadhi hiyo kwa wageni mpaka Juni moja na kuelezea tishio la sokwe hao kuonwa na wageni wakati huu wa janga la COVID-19 duniani Inafahamika kuwa sokwe hawa wanajulikana kwa kukumbwa kwa urahisi na baadhi ya matatizo ya kiafya kama vile shida ya kupumua vizuri, ugonjwa ambao unawaathiri binadamu. Mafua ya kawaida yanaweza kumua sokwe. Kwa mujibu wa WWF, ndiyo sababu watalii wanaofuatilia sokwe hawaruhusiwi kuwa karibu nao. Katika taarifa yake hifadhi ya taifa ya Virunga imesema kufungwa kwa muda kwa utalii katika eneo hilo ni hatua ya tahadhari kulingana na mapendekezo ya shirika la afya duniani WHO na kuweka masharti ya kutembelea huko na mawasiliano ya kijamii. Because great apes are so closely related to us kwa sababu nyani wana mahusiano ya karibu sana na chimpanzee na sokwe na kama hawajawahi kukumbwa na virusi kama corona huenda kwa hatari wataugua kwa sababu ni kitu kigeni katika mili yao. Kwa hiyo itakuwa ni janga kubwa na ni muhimu sana kuhakikisha kwamba hawapati virusi vya corona kutoka kwetu. Nchi jirani za Uganda na Rwanda hazijatangaza marufuku kama hayo katika utalii wa sokwe ingawaje kiwango cha watu wanaokwenda katika nchi hizo kimepungua. Nchi kama Japan, Uhispania, Ufaransa na Italia zote zimeathiriwa na mlipuko na ni chanzo cha watalii wengi ambao hulipa mamia ya dola kila wanapowafuatilia sokwe. Kalema zikusoka daktari wa wanyamapori nchini Uganda anasema hatua za ziada zinahitajika kuwalinda sokwe. Kwa hakika wanaweza kufa. Kizazi kizima kinaweza kutekomezwa kwa sababu ya magonjwa yatoka nayo na virusi. Na virusi vinaweza kusambaa kwa urahisi katika kundi hilo. Bashir Hangai, msemaji wa mamlaka ya wanyamapori Uganda, anasema uamuzi iwapo wafunge utalii wa sokwe hivi sasa ni suala la kitaalamu kwa vile itakuwa hakuna biashara kabisa kutokana na mlipuko. We have also introduced infrared thermometers. Tumeweka vipima joto maalum ambapo watu wetu wanaweza kuwapima wageni ambao wanafika kuona kama wana dalili zozote za virusi vya corona. Coronavirus. Hifadhi ya Virunga huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ilianzishwa mwaka 1925 kama hifadhi kubwa ya taifa barani Afrika na hivi sasa ni sehemu iliyotajwa na UNESCO kama eneo la urithi wa asili duniani kwa muda mrefu limekuwa likilengwa na majangili huko mashariki mwa DRC Idiligongo VOA Washington
Teknolojia mpya imepelekwa kwa wafugaji katika jimbo la Marsabit nchini Kenya na inawawezesha kutumia simu zao kutambua sehemu kulipo malisho mazuri au hata kukwepa janga la ukame. Matumizi ya teknolojia yameboresha uuzaji wa mifugo katika masoko anavyoripoti Huba Abdi. Jamii ya Naigaltan Kargiu awali ilikuwa ikisoma dalili za mvua upepo na mikusanyiko ya mawingu kufahamu watakapoelekeza mifugo kupata maji na malisho. Kushindwa kusoma dalili hizo vizuri kulikuwa na athari chungu nzima kwani maeneo mengine yalikuwa kame na kusababisha maafa ya mifugo. Leo hii kupitia matumizi ya teknolojia mpya mifugo yameongezeka maradufu katika masoko mengi. Uvumbuzi wa teknolojia hiyo maarufu Mhanga ikiwa ni api na wawezesha wafugaji wa kuhamahama kusoma hali ya anga kupitia data inayopatikana kupitia simu ya mkononi na kuhamisha mifugo na kutafuta malisho wanakoelekezwa na app hiyo kutafutia mbusi mali mzuri hata ingine kama ni mingi sangine nakufa samani si tunawacha tu baka kufe sangine hata lakini sasa tunajua kwa sababu adili masomo yote tumepata kampuni ya Kenya ya Afratech ambayo ilizindua huduma ya mawasiliano ya ujumbe kwa simu za kisasa Mhanga imeanzisha programu nyingine itwayo mifugo data ambapo unaweza kutambua uzani wa mifugo na kisha kuamua bei ya mifugo hao awali wafugaji walitatizika kufahamu uzani wa mifugo hao hali iliyosababisha mvutano wa bei uh, na hii teknolojia wafugaji watajua kilo yao na wata, watakuwa na uwezo ya sasa ku, ku na, na, na wanunuzi ya kwamba imbuzi yangu ni kilo 25 kwa hivyo mtahitaji pesa fulani sio hiyo yenye ulikuwa unanipatia awali afisa wa shirika la kituo cha kiufundi cha kilimo mm. kiitwacho technical yeah, center for agriculture cta <laughs> anafafanua kuwa huu ni wakati wa wafugaji kwa kumbatia mifumo mipya ya teknolojia ili kuwezesha kufahamu hali ya mifugo uh, ni kusaidia wahusika kama Kenya Livestock Marketing Council na pia county governments waweze kujua ni mifugo kiasi gani inapitia soko soko uh, na ili waweze kupanga huduma kwa watu ambao wako kwa hii uh, uh, pande hii ya, ya Kenya mbali na teknolojia hii ya kisasa kusaidia wafugaji kujua hali ya anga na hata uzani wa mifugo Huba Abdi VOA Jimbo la Marsabit Tunakamilisha duniani leo kwa leo lakini tunakukumbusha tu kwamba hakuna anayejua nana anaugua nani haugui. Fata maagizo ya maafisa wa afya. Mimi naitwa Kenneth.